Ok, buongiorno a tutti. Adesso, quando eh, i primi inizieranno a connettersi, come al solito vi chiedo il check audio-video, se si sente bene, fateci, fateci sapere, così poi iniziamo con la, con la presentazione. Vediamo se arrivano i primi commenti. Sentite bene? Tutto bene, perfetto, ottimo. Allora, direi che eh, chiamiamo dentro Roberto. Buongiorno Ciao Roberto. Ciao Gian, buongiorno. Quindi buongiorno. allora ringraziamo, ringraziamo anche Roberto che ci ha permesso insieme al suo gruppo Sharing Knowledge in Fisioterapy di, di creare questo evento. Capiamo che è un po' eh, difficile il fatto che sia stato organizzato di domenica, però purtroppo per questioni di lavoro e anche di tempo di, eh, di collegamento con, con l'Australia, questa era la soluzione migliore. Per fortuna, almeno da me è brutto tempo, da te Roberto com'è? No, da noi sembra decente, sembra decente, per cui, ma tanto la gente non va al mare oggi, per cui saranno okay. tutti quanti oh, oh. a vedere la diretta. Ok, quello, quello è l'importante. Ok, allora vai, oggi eh, parleremo insieme alla, alla dottoressa Eboni Rio di neuroplasticità nella tendinopatia, eh, lei è una bravissima persona, è super disponibile, quindi qualsiasi domanda che avete da fare, ci siamo già organizzati con lei, eh, fatela tranquillamente, come sempre avete, potete commentare sia sui vari gruppi dove viene messa in streaming questa diretta che sulla nostra pagina o anche su YouTube e oggi siamo anche su LinkedIn per la prima volta quindi se qualcuno vuole anche vedere da LinkedIn può anche accedere da quella, da quella piattaforma diciamo quindi oggi è un, evento, è un evento spettacolare nel senso che comunque non capita tutti i giorni di avere una ricercatrice esatto. che ha tantissime pubblicazioni su tantissime riviste internazionali insomma così disponibile nel poter affrontare con noi le, le tematiche riabilitative riguardo al, al mondo dei tenni insomma quindi è, diciamo è la ricercatrice la, eh? la ricercatrice la ricercatrice <ride> sì, sì. Eh, sì, allora, proprio una delle principali ricercatrici sì, al momento sì. nell'ambito delle tendinopatie quindi sarà sicuramente un evento eh, estremamente interessante allora le, chiaramente ci sarà un, un traduttore Ok, quindi noi parleremo in italiano con, con la dottoressa Rio e poi verrà tra, tradotto tutto, quindi chiamiamo anche il traduttore. Andrew. Buongiorno, ciao ragazzi, buongiorno. Eh, Grazie buongiorno. a tutti. Ciao. Quindi se non capite qualcosa prendetevela con lui. È colpa eh, mia, è colpa quello. mia. Esatto, <ride> sono tutte le responsabilità del caso. <ride> faremo, il Bene, allora, faremo il possibile. Vedo che ci sono già eh, numerose... Persone, persone connesse, quindi vai eh, Roberto, presenta, presentala. Allora, eh, vi presento un grandissimo piacere la ricercatrice della Trop University, la dottoressa Eboni Rio, che nel campo della ricerca delle tendinopatie ha dato un contributo <coughs> spettacolare per quello che riguarda il dolore dei tendini, l'allenamento neuroplastico dei tendini e le contrazioni isometriche legate alle tendinopatie, per cui eh, non posso far altro che, che introdurre la dottoressa Eboni Rio qui con noi questa mattina con cui faremo un talk spettacolare. Eccoci Quindi, vai, già. Hi Eboni. Hello. Eboni, good morning. Hello, Hello Eboni. Hello, How thank you? you so much for having me. I'm very well. Thank you so much for having me. I'm delighted to join you. Eh, Bonnie, ringrazio a tutti, sta molto bene, ringrazio l'invito di PhysioScience e del gruppo Facebook Sharing Knowledge in Physiotherapy per questo invito e per questa diretta. Eh, Bonnie, siamo noi che dobbiamo davvero ringraziarti per averci dato la, la possibilità di, di poter parlare con te, quindi un grazie e, e, da, da parte we, mia e da tutto il gruppo di PhysioScience. Oh, that, that is very kind. I think it's a wonderful group and I'm delighted to join you. I have a special connection with Italy. My husband's <laughs> family is Italian, uh, so I can't okay. wait to maybe visit one day. Good, great. Allora, Eboni è contentissima, ringrazia tutti quanti voi per l'invito. Lei è 
si è strettamente legata all'Italia eh, in quanto la famiglia di suo marito è italiana, quindi eh, spera quanto prima di riuscire a venire in Italia. Assolutamente a Roma però, eh? Eh, but uh, only in Rome you can come, ok? So first city, city, city but in Rome, ok? <laughs> no se la gioca con Venezia però, se la gioca con so Venezia. Se la gioca con Venezia, Rome, eh. Venice, but first Rome, please. Ok, <ride> no okay. okay allora ehm, ci sono già numerose persone connesse, quindi direi che eh, possiamo iniziare con uh, Ok, con we, can, we can go, we have already a few people that are connected, so we can go on with the discussion. Ok, allora, eh, esuliamo un attimino da quello che è il discorso principale di, di questa diretta, ovvero la neuroplasticità, e entriamo un attimo... Ehm, nel discorso dolore e tendinopatia. Quindi, Ebony, cosa sappiamo al momento del dolore legato alla tendinopatia? So, Ebony, before going into the main topic uh, of the discussion, we would like to know from you uh, what is it that today we know about pain and tendinopathy? That is an excellent question and we know a lot more about what doesn't drive tendon pain than what we know actually causes tendon pain, but I think that gives us a lot of information. Questa è, è un'ottima domanda. Um, quello che dice Ebony è che ciò che sappiamo oggi è che sono molte le cose che sappiamo che non causano un dolore al tendine, ma questo eh, di riflesso ci dà molte risposte su altre domande che, che cerchiamo di farci tutti i giorni. So I'd like to give you a few examples and the first one is that we know that tendon pain is not caused by traditional inflammation. Ok, la prima, la prima informazione che ci vuole dare è che uh, ciò che sappiamo oggi è che il dolore al tendine non è causato da un'infiammazione reale del tendine. This is critical if your patient believes that they have an inflamed tendon, they're not going to exercise, they will look for passive therapies such as rest, ice, anti-inflammatory medication, and we know this is ineffective. E questo è un aspetto critico da affrontare con il paziente, in quanto se il paziente è convinto che il suo dolore dipende da un'infiammazione, questo lo porterà a cercare di stare più a riposo, di non lavorare, di non fare gli esercizi e di cercare terapie antinfiammatorie e terapie più passive possibili. So we should make sure that our patients uh, don't use the term tendonitis, same with our medical colleagues, um, because otherwise their, their underlying um, understanding of the condition is that it's inflammatory and they won't be on board with an exercise program. Quindi un aspetto molto importante da chiarire con il paziente, soprattutto con i nostri colleghi e con i medici, è cercare di eh, non usare più il, ten il termine tendinite, in quanto un termine del genere porta poi a diciamo, delle, de dei ragionamenti e delle conseguenze associando il dolore a un'infiammazione. So that understanding um, a little bit about the pathophysiology really helps us in our language and our explanation. Similarly with the imaging, the swelling that we see is not inflammation. Quindi anche diciamo, capire proprio la patofisiologia di questa condizione è molto importante per poi avere delle risposte durante il trattamento e quindi anche quando noi andiamo a fare delle immagini e vediamo comunque eh, diciamo dei rigonfiamenti nella zona eh, del tendine è importante capire che quel rigonfiamento non dipende necessariamente oppure non dipende da un'infiammazione locale. And in fact, almost every potential driver of uh, nociception in tendons has um, been found to not be the cause of pain. E sembra anche che non, non, è stato, non sono, è stato molto difficile trovare dei driver del dolore precisi che possono causare questi dolori. So we used to think that the neovascularization was uh, driving the, the pain in people with tendon pain. Quindi prima pensavamo che la neovascularizzazione a livello locale, a livello tendineo, potesse essere una, una delle cause del dolore a livello locale. But we know that that is just a change that we can see on imaging and it can occur in people with no symptoms. Ma quello che sappiamo oggi è che quello è un cambiamento che noi possiamo trovare a livello delle immagini, ma possiamo trovarlo sia in pazienti sintomatici che in pazienti asintomatici. 
But actually tendon pain is not that unique. We don't know the, the tissue driver in many of our uh, musculoskeletal conditions. Ma diciamo che eh, diciamo questa condizione che noi troviamo nella tendinopatia la troviamo anche in tantissime altre strutture del nostro corpo, in quanto è sempre molto difficile trovare eh, diciamo una struttura particolare, precisa, che eh, sia la causa del nostro dolore. So we know in osteoarthritis and low back pain, all of these um, changes can occur in, in people with no pain and also people with pain. We actually don't know the driver in those conditions either. Quindi anche in condizioni come eh, l'osteoartrosi, come in condizioni di mal di schiena, sappiamo che è molto, molto difficile trovare il driver specifico eh, che ci causa quella problematica. So let me tell you what we do know. Quindi che cos'è che sappiamo? <ride> <ride> That tendon pain remains very localized and associated with load. So even though it's very persistent, it doesn't take on the features of a persistent pain condition. Quindi quello che sappiamo oggi è che il dolore tendineo rimane molto localizzato e cambia in base al carico che gli viene applicato sopra. So whatever is going on at a tendon level needs to explain the clinical features that we see such as the warm up phenomenon when people feel very stiff and quite painful at the beginning but they get better the longer they go. Quindi un, un aspetto critico da approfondire con chi soffre di tendinopatie è per esempio quanto, quanto è riscaldata la zona, una cosa che succede molto spesso in chi soffre di tendinopatie è eh, diciamo, l'abbassamento proprio della soglia del dolore con il riscaldamento locale della zona. And we wrote a paper a number of years ago proposing some um, possible uh, drivers that my husband calls the cure for insomnia, if anyone would like to read. E, e loro hanno scritto, um, hanno scritto diciamo, un paper qualche anno fa dove hanno cercato di um, diciamo, trovare uh, degli aspetti comuni. E come l'hanno chiamato il, il paper, um, Roberto? Eh, yeah, well, pain in tendinopathy, uh, physiology of pathophysiology. Però penso esatto, che quando parlava sì. prima di riscaldamento non intendesse riscaldamento locale, bensì warm up come, inteso come riscaldamento, attivazione, ok? Ah, ok, 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 perfetto. Ok, grazie per la precisazione. Niente. So we must, we must remember that this condition occurs in a person with feelings and memories and um, lots of different... Um, sorry, that was terribly poor, Andrew. Can I start again? <laughs> yeah, no problem. No. You go. Thank you. Absolutely. Thank you. <laughs> no problem. So we, we must remember that even though tendon pain is very localised, pain itself is uh, a feeling... Um, that the brain uh, produces. Ok, quello che non ci dobbiamo mai scordare è che nonostante un dolore tendineo, un dolore molto localizzato, eh, poi fondamentalmente questi tipi di dolori vengono comunque elaborati, sono un'elaborazione del sistema nervoso centrale. And we see changes to the tendon, the muscle, the kinetic chain, the spinal cord and the brain that even if we knew the specific uh, change right down in the tendon, that would not um, treat all of the dysfunction. E noi sappiamo che possiamo avere, possiamo avere diciamo, eh, dei problemi lungo tutta la catena cinetica, dal sistema nervoso fino al tendine, eh, ma anche se riuscissimo a trovare una, diciamo, la singola causa del problema a livello locale, a livello tendino, questo non ci basterebbe per risolvere tutta la problematica a livello, cioè poi salendo verso il muscolo, verso il midollo spinale, verso il sistema nervoso. Ok. okay. okay. Quindi eh, possiamo, cioè, possiamo affermare che il dolore crea un'alterazione nel movimento in questi soggetti? Cioè il dolore potrebbe essere una causa di cambiamento del modo di muoversi? So, so Ebony, can we say that pain in these kind of patients it, it, would, it, would, it would give some changes in the way that people move? Absolutely. And I found that sì. um, by accident in my PhD. E lei, lei ha scoperto per sbaglio durante il suo PhD. So we examined uh, young jumping men with patella tendinopathy. L loro, nel, nel loro studio stavano esaminando eh, dei giovani atleti che avevano una tendinopatia eh, del quadricipite. 
And we compared them with other young jumping men with no pain and no pathology in their tendons. They're hard to find. E li hanno confrontati con, diciamo, con, un, diciamo, con, con dei pazienti simili, eh, giovani, sempre della stessa età, che non avevano nessun tipo di dolore. And we also had a group of men with diffuse knee pain, so uh, patellofemoral joint pain. Ok, e, e li hanno messi a confronto questi due gruppi con un altro gruppo, eh, sempre pazienti giovani, che avevano un dolore, una problematica al ginocchio, che però eh, non era una problematica a livello tendineo, quindi poteva essere una problematica proprio a livello articolare. And I was interested in the way their motor cortex actually controls their quadriceps muscles, so uh, the movement of leg extension. E, e la cosa molto interessante che lei ha trovato è come la corteccia motoria eh, andasse a controllare proprio il movimento a livello del quadricipite. To investigate this, we put a magnetic coil over the motor cortex and we stimulate the brain and we record it as a twitch in the muscle, so the quadriceps. E quello che hanno fatto è stato okay? cercare di... Eh, Um, questo il Roberto lo è un campo Stimola, magnetico magneti, stimolazione yeah. magnetica transcranica è un magnete sì. un magnete che mette okay. la yeah. testa e, e invia degli impulsi quindi tram tramite questa stimolazione andavano a vedere proprio la correlazione che c'era tra la corteccia motoria e, e la contrazione del quadricipite esatto ok ok This machine allows us to look at the two components of motor drive and that is similar to how you drive a car. So this excitability, which is like the accelerator, and this inhibition, which is like the brake, and everything we do is a balance. Quindi quello che, quello che si è visto con questo studio è come c'è una eccitabilità e una... Uh, c'è cioè una ec eccitabilità che... De, scusa Roberto? Eccitabilità e inibizione, sono due... Esatto, è un'eccitabilità e, un e una inibizione. E ha detto che è un po' come portare una macchina, quindi è come se... Eh, diciamo spingere sull'acceleratore e frenare eh, esatto. con l'altro piede fondamentalmente esatto. okay. Okay. ci sono so delle dati in the first study we found that men with patella tendinopathy had changes to their accelerator it was like their foot was stuck on the accelerator quello che ha visto che nel primo gruppo era come se ci fosse una problematica nell'eccitabilità, era come se eh, diciamo, i primi pazienti avevano costantemente il piede sull'acceleratore. And we also found in a different study that they also had increased in a bit like their foot was stuck on the brake. E in un altro studio invece hanno visto come, eh, come probabilmente invece fosse il contrario e ci fosse proprio eh, un problema di inibizione, quindi come se il piede fosse perennemente sul freno. So this increased excitability and increased inhibition, like one foot on the accelerator and one foot on the brake, was completely different to the jumping athletes that had no pain but also different to the athletes with patellofemoral pain. Quindi questa, questa diciamo, differenza tra eccitabilità e inibizione si è visto come c'era una differenza incredibile tra chi aveva una tendinopatia a livello del tendine quadricipitale e chi non l'aveva. Oh, Ci sono un po' di, di problemi, ehm, mm. c'è un, un po' di delay, ragazzi. Mm. Chiediamo scusa. Ah. Eccola, eccola. We can see you now. Sorry, the audio is not very good. No problem. Okay. We, we can see you and hear you. Can you, can you hear me yeah. okay? Yeah, 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 no problem. There, there was just, okay, wonderful. There was your, just a little bit of delay. Your audio is a little bit of a problem. Ah, okay, okay. You, you, you tell us if, there's prob if there are problems, okay? No problem, okay. okay. Uh, we, we, there's just a little bit of delay, but we'll just go slowly and so people just understand us with no problem. Excellent. Okay. Okay. Great. So the brains of people with patellinopathy had been altered associated with their condition because the changes uh, were more pronounced the longer someone had had the condition, the longer they'd had patellin pain. Uh, sorry, Ebony, I, I didn't hear you. Mm. Could you say that sentence again, please? Because I had some audio problems. 
Yes, I'm having some audio problems. I can hardly hear you. Can you hear me? Yeah, yeah, yeah. I, I can hear you. There's, there's a delay of about, let's say, five seconds. So if, if we can just uh, say again the last sentence that you just said, please. Chiediamo scusa, ragazzi, per i problemi tecnici. Fino a 20 minuti fa funzionava tutto alla perfezione. So we found... You can go, please. We found in the brains with men with patella tendon pain, they had a completely altered drive to their quadriceps and that was more pronounced the longer someone had had pain. Okay. Quindi quello che, quello che si è visto è che in chi aveva una tendinopatia a livello del tendine del quadricipite c'era proprio un'alterazione motoria a livello dell'eccitabilità e dell'inibizione del movimento e più... Da, da più tempo andava avanti questa problematica e più era evidente questa, questa differenza, questa problematica. Okay. So I was very interested in this as a physiotherapist. I thought, does my rehabilitation address these changes to their brain and their spinal cord? Quindi questo in quanto fisioterapista per lei è stata una cosa molto interessante e molto importante da scoprire perché eh, poi la domanda che si è fatta subito dopo è stata ok ma eh, il mio intervento riabilitativo può avere, cioè ha degli effetti su quel, cioè cerca di andare a cambiare eh, quegli aspetti del sistema nervoso centrale? Eh, visto che si è persa la connessione. Nel, nel frattempo abbiamo perso... Eh, diciamo... bon L'argomento è scomodo, per questo ci vogliono censurare. <ride> qualcuno, qualcuno sta lavorando contro di noi. Sì, ci vogliono censurare, l'argomento è scomodo. Abbiamo pensato, abbiamo pensato che il brutto tempo in Italia fosse dalla nostra, invece, no, invece, no, invece, invece no. no. Niente, niente. Vediamo sì, se, sì, vediamo sì, se mi scrivo. Non so se è, è tutto chiaro quello, quello che ho tradotto. Oh, Assolutamente sì. Ok, 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 perfetto. Ovviamente se ci sono delle domande ragazzi fatele sui gruppi, eh? così almeno... Sì. Così dopo possiamo dedicarci un po' di tempo. Ebony, you are back again. We can see you. I'm sorry, the audio is so terrible, Andrew. I can't understand a word that you're saying, so I hope that all of that was in Italian and not for me. Uh, <laughs> yeah, well, well, I just said that uh, we see you again and we can hear you and uh, uh but but if you're ready we can okay. try and, and and i translated the last part that we just said so. no problem did, did you miss anything is there anything you'd like me to repeat uh the, no. i think i think well i was just talking with roberto and everything was very clear so we managed to translate it with no problem and i think uh the message went okay. through so we just remain to the part where um you were asking yourself as a physio if you were addressing those changes in the brain yes so then i started looking into the literature in neuroscience to see what techniques were capable of uh, influencing the motor cortex and the spinal cord. Quindi a quel punto quello che ha iniziato a fare Ebony è stato eh, diciamo in, in leggere la letteratura e cercare di capire in che modo lei potesse cambiare eh, diciamo il movimento a livello della corteccia motoria. And one of the techniques that I came across was using uh, a metronome or some sort of external pacing associated with movement. E una delle tecniche che, che ha, trovato, ha trovato nella letteratura è stata di associare il movimento eh, a un feedback esterno, un feedback esterno sonoro. Quindi associare il movimento a un rumore che può essere uno schiocco delle dita o proprio un metronomo. Non so. Now, this is not the only technique, but the advantage is that we know that exercise is critical to treat tendinopathy, so we need a technique that we can combine with exercise. Quindi questa non è solo 
non è l'unica tecnica che si può usare per, fa- per avere un cambiamento del genere, eh, ma sappiamo che l'utilizzo del movimento è un aspetto critico nella, nella riabilitazione delle tendinopatie e quindi dobbiamo trovare un modo per far coincidere le due cose. So, uh, a fantastic research paper, if anyone is interested, um, is by the author name is Luong, L E U N E. Ok. E diciamo un paper fantastico dove si parla di queste cose, che di questo è di Luong. No, it's, it's Leong, Leong. L-E-U L-E-U-N-G It's from 2050, right? Or 2016? È del 2015 o 2016? And he compared a number of different conditions Quello che ha fatto Leung è stato comparare eh, diciamo un numero diverso di condizioni So condition one was a visuomotor skill. So that's where you're looking at uh, something and copying the movement exactly for the time, for the speed, and everything that you're doing is in perfect time with what you're copying. Quindi il primo, il primo, diciamo, il primo esempio, il primo gruppo era diciamo, uno, stimolo, uno stimolo visuomotorio quindi eh, c'era un'immagine da, da ricopiare e andava, ricop- andava diciamo, ricopiata mantenendo lo stesso tempo, mantenendo la stessa velocità e tutte quante le caratteristiche che si vedevano. If you do a visuomotor skill, you actually change your brain. You induce plasticity and you change both your brake and your accelerator in your motor cortex. Quello che facciamo è se alleniamo una skill visuomotoria stiamo cambiando il movimento a livello della corteccia e quindi andiamo a coordinare meglio quel discorso di eccitabilità e di inibizione del movimento. Condition 2 was going to the gym and doing exercise that we are all familiar with. We might be listening to music, we we might be watching yes thinking about what we're going to have for dinner ok la, la seconda condizione il secondo gruppo eh, gli era semplicemente stato detto di andare in palestra e allenarsi come sempre magari mettersi diciamo uno stimolo acustico come eh, sentire la musica o sentire quello che ti saresti preparato a cena ok now in this condition You will get stronger, you will get changes to your muscles, but you don't change your brake and your accelerator. In, in questa condizione, molto importante, poss- avremo dei cambiamenti a livello periferico, quindi a livello de, diciamo, della crescita muscolare, ma non avremo dei cambiamenti a livello della corteccia motoria. And then condition 3 was combining a metronome or this external auditory stimulus while someone was doing an exercise. Now what this does is combines lots of different areas of your brain, um, which is very powerful for inducing plasticity. Nella condizione numero tre, quello che si è fatto è che si è cercato di associare l'esercizio a un focus esterno come uno stimolo esterno come il metronomo e questo si è visto avere degli ottimi risultati in termini proprio di plasticità eh, a livello della, della corteccia. So as well as changing your brain, you have the benefit of making sure the exercise is perfect because you might do a contraction that is three second concentric, four second eccentric, so you guarantee the time under tension, which is great for the muscle and the tendon. At the same time, you're engaging your frontal lobe in lots of different areas. Quindi la, la cosa buona in questa terza situazione è che oltre ad avere una stimolazione muscolare molto importante, quindi seguendo il ritmo del metronomo si possono fare 
tre, tre battiti di metronomo in una contrazione concentrica e poi tre o quattro battiti in eccentrica e quindi abbiamo una stimolazione muscolare molto importante ma allo stesso tempo abbiamo una stimolazione, un effetto a livello della corteccia motoria soprattutto a livello del lobo frontale e questo quindi ci induce un doppio tipo di cambiamento. So tendon neuroplastic training is about the whole human. Eh, io l'ho persa, ragazzi. Io l'ho persa. Mannaggia, ragazzi. Ebony, Ebony, sorry, we, we are losing you. Sorry, Ebony, if I interrupt you. I don't know if you can hear me. tendon and the muscle, but do... Comunque ho postato nel gruppo, no, nel gruppo di sharing il nome del, del, dello studio, quindi poi lo gira Gian Domenico che lo posterà sul, sul gruppo, anche se qualcuno è interessato. Eh. Ok, ok. Vediamo se Ebony riesce a, riesce a connettersi. Anche perché entravamo un po' nel vivo... Eh sì, esatto, 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 esatto. Eh, però ragazzi, chiaro, comunque la connessione con l'Australia penso sia un po', un po' per diventare complicata in certi momenti. Dovrebbe essere... Vediamo se riesce a tornare. This is... Thank you, I'm sorry. Ebony, we Andrew. can see you. We can see you. Did you catch any of that? I'm sorry, the internet is in trouble. Yeah, the, no, 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 no okay. problem. Don't worry. Did we, you hear we'll what I said about tendon neuroplastic training or shall I repeat it? It would be great if you could repeat it, please. Because we missed it all. Okay. <laughs> disperazione. Sorry about that. Sorry, sorry. Sorry, can you repeat that? The audio is terrible. So... So, so no, we we missed the part. Do you need me to repeat uh, the section yeah. on tendon neuroplastic training, or was yeah, it okay? Absolutely. The last no, part, we, last, the last part of neuro tendon neuroplastic training. Repeat. The last part, yes. Repeat, repeat. Oh my gosh, I can't understand anything. <laughs> repeat. Thank you. Yeah. yeah okay. Great. So tendon neuroplastic training is about exercise that is good for the tendon and the muscle and the kinetic chain in such a way that you also change your brain. Quindi il, il, il tendon neuroplastic training è fondamentale nella misura in cui troviamo un esercizio che vada a stimolare bene il tendine in sofferenza, il muscolo, la catena cinetica e soprattutto anche in ultima analisi la corteccia motoria. Ok, si è fermata? Si è bloccata? Sì. No, è uh, We are there, Ebony. We'll consider all the different... In... No. No, non la devo come in Australia, okay. non la prende bene. Io... Non c'è una telecom, non c'è una paura. Telecom. Secondo me è la connessione di Pordenone. Eh, eh. Sì. <ride> Vediamo se... Sit... Ebony, can you hear me? Because we, we are losing you, Ebony. Ok, no, gli dico, dico, di, di, gli dico di connettersi e riconnettersi in caso magari... Proviamo, Roberto, proviamo facciamo un, sì, facciamo un sunto della cosa. Uh, I can sì. barely hear you. I'm going to try with me. Sì, no. sì, Domenico, se riesci, se riesci io direi no. facciamola uscire, proviamo a riconnetterci. Infatti, ad adesso, e, intanto, mando... e intanto con Roberto direi che cerchiamo magari di fare un po' sì, sì. Il, il, il riassunto di quello che abbiamo detto finora, no? Bene, va benissimo. Però... I'm going to try with my video.
Vedi un attimo se ci senti, vedi un po'. Ebony, can you hear us? No, com comunicare no. così domenico non... No, gli ho mandato una mail, gli ho mandato una mail. Eh, Ma vediamo è, se... Non so se è Telegram, tipo una, una piattaforma del genere. Eh, eh, gli, 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 gli avevo dato il mio numero di Whatsapp, il mio numero di telefono ah, sì, di scrivere su Whatsapp. WhatsApp cioè, un Whatsapp non è, non è utilizzato in tutto il mondo, solo... Ok, I can't understand. Okay, 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 okay. okay. Scrivi. Ci sono, ci sono, ci sono. Scrivo io. Tu se vuoi... Se vuoi ehm, Vabbè, Alberto, io direi che... Un ripasso veloce di quello che ha detto, sostanzialmente. Ok. Vai. Quindi ha ah, praticamente parlato inizialmente del dolore nella, nella tendinopatia, enfatizzando come l'infiammazione non sia il driver del dolore, quindi ribadendo il concetto che va anche nell'aspetto psicosociale del, della questione che i nostri pazienti non devono uh, a, a utilizzare, non devono ascoltare il termine tendinite o tendinosi che hanno delle, delle connessioni con un qualcosa di infiammatorio degenerato, per cui possono renderli dipendenti dal dal trattamento unimodale passivo per cui diciamo che il driver del, del dolore riguarda più un'alterazione che si localizza all'interno del, del, della cellula tendinea sì, dimmi Gian. adesso è rientrata aspetta okay. hi Ebony hey okay. let's try it again hi I tried rejoining I hope this is better yeah, we, yeah we'll try, we'll try. Oh, it, it, it seems better now so No, we, we can go there. Okay. Okay. Much better. We were we were just making a, a summary with Roberto about the things that we we we, we talked until now. So you you are just free to go, and we Excellent. can we can go on. Perfect. What we should consider as physiotherapists is all of the available interventions for people with tendon pain, and whether or not they address the deficits for the person in front of us. Una cosa fondamentale da prendere in considerazione in quanto fisioterapisti è cercare di capire se eh, con tutti, diciamo, con tutti i tipi di interventi diversi che si possono fare in ambito riabilitativo e se il nostro intervento è specifico per la persona che abbiamo di fronte. So we might consider that our patient has strength deficits, um, changes to their motor drive, they have issues of pain and dysfunction. Quindi dobbiamo considerare il fatto che magari una persona davanti a noi può avere problematiche a livello della corteccia motoria, può avere deficit di forza e queste sono tutte cose da prendere sempre in considerazione e da analizzare in ogni, per ogni singolo caso. So if we take a very passive intervention, such as an injection, so a, a PRP injection, we have not addressed their strength and we have not changed their motor drive, so we shouldn't be surprised that this is ineffective. Quindi se noi prendiamo per esempio un intervento passivo, come può essere la PRP, uh, cioè un'iniezione um, un di PRP, uh, aspetti come eh, i deficit di forza o problematiche a livello della corteccia motoria non vengono, non, verranno, non vengono presi in considerazione, quindi non ci possiamo aspettare un risultato nel medio e lungo termine. If we consider what many of us do, which involves exercise, and we might all do it very differently and that's okay, I don't think there is one approach, we have hopefully adjusted their strength But if it is a self-paced exercise, we have not addressed their motor drive. Ok, quindi se pensiamo al discorso che dicevamo prima, no? il fatto che ci possono essere tantissimi esercizi diversi per affrontare una stessa problematica, questi esercizi sicuramente andranno a, eh, diciamo, a, a prendere in considerazione il deficit di forza a livello locale, ma non saranno poi specifici per diciamo, la problematica a livello della corteccia motoria. So this isn't wrong, this is probably just our current clinical challenge where tendons are difficult to treat, they often come back or we can see the same condition on the other side. Quindi questo diciamo che non è sbagliato, Un, il trattamento delle tendinopatie è difficile, è lungo, Molt, molte volte vediamo le persone che ritornano da noi con lo stesso problema ma si tratta comunque di andare avanti e di cercare di capire qual è la best practice.
So if we can combine best evidence uh, exercise with a simple technique like the metronome, then we can address both the strength and the motor drive to improve our outcome. Quindi se noi riusciamo a combinare il, diciamo, i, i, un trattamento che, eh, che si concetti sul, sullo, diciamo, sull'aumento del deficit, cioè su, su, diciamo, sull'aumento della forza e degli esercizi che abbiano comunque un interessamento della corteccia motoria, noi riusciremo ad avere eh, diciamo, un, un doppio risultato in questo senso. So every, everything that I've said leads to this point. If we use language that promotes exercise and we reduce fear, then we will also improve our adherence to exercise as well as delivering the best exercise we can. Quindi tutto sta, tutto sta nel cercare di comunicare eh, questi concetti appena espressi nella maniera giusta al paziente. Eh, quindi proprio il modo in cui io spiego al paziente la condizione che lui sta vivendo può farmi avere degli outcome differenti ehm, su, diciamo, su, sull'aderenza agli esercizi che io propongo al paziente e questo è un aspetto fondamentale da tenere in considerazione So that's the principle of tendon neuroplastic training and I'm happy to answer any questions about um, you know, any more detail or how to, how to implement it. Quindi questi sono, diciamo, i principi del neuroplastic training e Ebony sarebbe, insomma, felicissima eh, poi di rispondere, ecco, a qualsiasi tipo di domande che possono essere venute fuori da, da insomma, da questa conversazione. Ebony, eh, Roberto ha preparato una piccola slide tratta da un tuo studio. La possiamo mettere? Io che la slide la, la... La slide è la sua, non è che lo... Sì, lo, sì, lo... Sì, <ride> sì. Non l'ha fatta Roberto. Ok, perfetto. So, Ebony, um, uh, Roberto would like to um, uh, put now here on the, on the, on the, on the live um, a slide that is taken from one of your studies. So, would it be okay for you if we put it on? Sorry, Andrew, can you say that again? Okay, uh, so, so Roberto uh, uh, prepared a slide that has, it's taken from, from one of your studies. Would it be okay for you if we, if we let it see it now uh, on, on the video? Ebony? Okay. Ebony, uh, can you Andrew? hear me? Can you hear me? I hear you now. Andrew. Yeah. Ah, perfect. Perfect. Yes. Yeah. <laughs> okay. We were asking thank you. you if, if I was going to put that up, but now as okay, I'm on my phone, I wasn't able to. So thank uh, you so much. <laughs> okay, that's great. That's great. We've got Robert Robert is always ready to do to do the job, so don't worry. Okay. Thumbs up. Ah, mi sa che si è bloccata. Si è bloccata. Sì, forse, eh? forse dobbiamo. Beh, io... sostanzialmente, sostanzialmente quello che lei ha detto prima durante diciamo, i protocolli riabilitativi che vengono attuati nel campo delle tendinopatie e che spesso mancano nel gestire le componenti di controllo motorio, di forza, e in ogni caso gli outcome sono indesiderati o quindi non sono assolutamente eh, sufficienti per il paziente. Perché? Perché spesso viene trattato o uno o l'altro o nessuno dei due. Quindi quello che lei diceva è che se noi non trattiamo la forza, il controllo motorio e utilizziamo solo interventi passivi abbiamo eh, delle situazioni assolutamente indesiderate. Stessa cosa se trattiamo solo la forza ed escludiamo il controllo motorio o se trattiamo solo il controllo motorio ed escludiamo la forza. Quindi sostanzialmente l'allenamento neuroplastico va proprio nella direzione del riallenare sia la forza dell'arto, della catena cinetica, del tendine e del controllo motorio per migliorare la capacità che il nostro cervello ha di reclutare i muscoli che sono collegati poi a quel tendine e alla catena cinetica a cui esso fa riferimento per cui nel, nell'ultimo blocco a destra vedete come l'integrazione dei due concetti porta poi a un miglioramento nel creare, nello svolgere dei compiti chiaro ok 
Okay. Eh, qualche... <coughs> è bonito. Vediamo se io l'ho scritto in privato. No, non ci può sentire, non riesce a sentirci. Oh, I'm sorry, I can't hear you at all. I'm not sure if you can hear me. Yes, we can hear you. I was, I was trying to type in the chat. Yeah, yeah. Okay. We, we've got is our is the audio chat. clear for you? Because yeah. it's not clear for me. So yeah, we, we, can, we can hear you. We can hear you and we can see you. Good, great. Well, that makes one of you and not me, but that's okay. Okay, as as, okay, okay. Uh, for, for any, you for can any hear issue, the responses any... And, and translate it. That's great for the audience. Okay, okay. For any issue, we can we can talk in our private chat. Okay, if we've got problems, let's just communicate there. But it, it seems that it's going on now. Okay. Okay. Is that there? Sì, allora... Excellent. Do you have a question for me? Eh, sì, ci sono domande, ragazzi. Non so se vogliamo farle commentare a lei okay, io, questa slide. Io, ok, se vuole commentare, perfetto. Eh, eh, Ebony, do you want, do you want to uh, comment the slide that we just put up? That it's... Yes. Uh, would you like me to comment on that slide? Well, if, if you want to, or we can just we, we can just go on. I mean, it's mainly just just what we talked about. So uh, we can we can even Perfect. go on. No problem. So <coughs> so a the top left. Yeah, sure. Quindi, so ah, the top left a is the first example that I gave about. So. Um, the top left is the first example I gave about a passive intervention such as an injection or massage or anything in isolation that isn't exercise based. Quindi diciamo in alto a sinistra il caso A è la situazione di cui abbiamo parlato prima dove c'è un intervento passivo come può essere un'iniezione o come può essere un massaggio, ok? E, e, e quelli poi sono gli outcome eh, che, ver che vengono fuori. B is the example that I gave around us all delivering exercise, um, that it is uh, good for the tendon and good for the muscle, but maybe we're not doing enough about the brain. Il, il caso B è dove, diciamo, è quello che dove si trovano la maggior parte dei fisioterapisti, dove fanno un buon lavoro in termini di forza, in termini di aumento di forza, ma poi purtroppo eh, viene a mancare la parte del controllo motorio. C would be the example of the visual motor skill where I've not actually addressed the strength and capacity of my patient but I might have changed something in their brain. It's not going to be enough for tendinopathy to just think about the brain. We have to treat the whole person. Il caso C invece è, diciamo, l'esempio eh, della persona che si allena a livello visomotorio, quindi fa un ottimo lavoro in termini di riproduzione di un movimento che vede, ma poi in termini di forza si fa troppo poco e questo non è mai sufficiente purtroppo. And D is combining best evidence for tendon and muscle and kinetic chain as well as addressing these changes we see in the brain. E invece il caso D è il caso di cui abbiamo parlato eh, fino a poco tempo fa, dove eh, cerchiamo di fare un ottimo la lavoro in termini di forza per il tendine, per il muscolo, per la catena cinetica e a livello del controllo motorio cercando di andare anche ad allenare il sistema nervoso centrale. Io avrei una domanda per Ebony, anzi due. Vai. We, we, uh, Roberto ha due questions per you, Ebony. <coughs> Okay. ok, beh, pensa che questo approccio, innanzitutto questo approccio secondo me è un po' l'anello mancante che, che abbiamo nella riabilitazione in, in generale, ok? Quindi se vuoi tradurre per questo so, so, meglio. Sì, grazie. So, uh, Roberto pensa che probabilmente questa parte è esattamente quello che è mancato nella riabilitazione oggi. Ok, 
e quello che volevo chiedergli è se lei pensa che al di là delle tendinopatie l'allenamento, cioè quindi la riabilitazione neuroplastica sia fondamentale per, per un po' le patologie del sistema muscolo-scheletrico di natura, di natura persistente, quindi di natura cronica. So, so do, do you think, Ebony, um, that this, this, the neuroplastic training uh, could be useful not only for tendinopathies, but even for chronic pain issues of the musculoskeletal problems like, uh, yeah. Low back pain or... Uh, yeah, exactly. Low back pain. Yeah. Extraction. Okay. okay. Uh, that, Ivan, that is an excellent question. And I have a student that is going to be looking at this in terms of ACLs. Oh, post ACL okay. reconstruction ok, questa è, è un'ottima domanda e, e lei ha proprio in questo momento uno studente che sta cercando di fare uno studio eh, su, diciamo, sulla riabilitazione eh, di un cro dei crociati post intervento chirurgico eh, non capisco quando devo partire con la sua domanda cioè... eh, vai vai aspetta. Ok, e se per lei, quindi, eh, diciamo, ah, la riabilitazione sì. anche del sistema muscolo-scheletrico è da considerarsi quasi una riabilitazione neurologica? So, so, so Ebony, do you think that um, this kind of, of rehabilitation, it, it, it can be considered uh, equally as a neurologic rehabilitation? Yeah, Sorry, Andrew, you said to me again. Okay, okay. Uh, so, so Roberto, Roberto was asking, do you think that this kind of uh, rehabilitation muscle? Yeah, yeah. Do you think that this kind of musculoskeletal rehabilitation it can be called even or it can be used for even in neurologic rehabilitation? I think it's very possible. There is some um, literature that has used external pacing, for example, in Parkinson's conditions. Um, and this research has been applied post-stroke. So I think there is a lot of um, possibility of how we can merge neuroscience and physiotherapy, traditional musculoskeletal re rehabilitation I think we should be much more prepared to use them both. Questa è, secondo Ebony, è assolutamente una possibilità in quanto eh, studi del genere, applicazioni del genere si stanno iniziando a vedere anche in pazienti che soffrono di Parkinson ehm, applicando questo, diciamo, questo, chiamiamolo protocollo riabilitativo ehm, su pazienti che sono appena stati affetti da uno stroke. E, e quindi si sta cercando proprio di trovare una correlazione eh, tra proprio una perifer la periferia e il sistema nervoso centrale. Eh, Andrew, pe penso sì? che Roberto volesse, forse c'è stata una difficoltà nella, nella, nella comprensione, ma eh, Andrew volesse, eh, Roberto volesse dire, può questo tipo di riabilitazione in ambito ortopedico essere definita quasi una riabilitazione eh, no. neurologica? Ah, okay, 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 perfetto, grazie. Uh, so, Ebony, sorry, it, it, there was, I didn't translate the question very well. So, uh, the, what, what Roberto wanted to ask is, can this, uh, this rehabilitation in, uh, in orthopedic, uh, let's say this orthopedic rehabilitation, be called uh, uh, a, a neurological rehabilitation, even if we're talking with uh, people that have tendon problems, Andrew, would it be easier to type the question into the chat? Because okay, the audio okay. was so bad. <laughs> okay, that okay, I, okay. I'm not getting a word. Lo, lo, lo scrivi te, Roberto? Sì, sì. I'm glad okay, you can okay, hear grazie. me, but there is yeah. the audio in this direction yeah. is so bad. Yeah, sorry. 
Sì, Roberto, Roberto, Roberto è sta, è sta on behalf question. of everybody muted themselves when they're not talking, I wonder if that would help. I don't know. Okay, we can try that. We can try that. Um, are you going to put I'm it gonna... in the chat? Yeah, so Roberto is going to put it in, in our private chat. Or the try question. Again. E poi ragazzi, voi magari provate a, a, a mutarvi io quando, Roberto, quando non parlate. Io e Roberto siamo muti adesso. Ci mi metto muto e... Ok. Ok, eh, Roberto ha appena scritto la domanda ad Ebony. Vediamo se riesce a rispondere. Che okay, io penso sia comunque caduta di nuovo. Sì, secondo me adesso si è ribloccata, è infatti è uscita. Mannaggia, ragazzi. Ah, sì. Eh, Così è tosta. Eh, sì, purtroppo proprio il Q&A diventa un po' complicato così. Let's okay. try the computer again. I'm okay. off the phone and on the computer. Okay, okay. That's perfect. So, so uh, Ebony, can, can you read the questions yes. in our private chat? Okay, so sorry, that was my bad. Uh, this is the original question that Roberto wanted to to make you. Roberto, that is an excellent question. And when people have pain, they have competing demands around uh, trying to reduce their pain, but also maybe performance in the case of athletes. Questa è, è, è un'ottima domanda, eh, in quanto per le persone che stanno, stanno avendo una problematica del genere stanno lottando tutto il tempo per cercare di ridurre il loro dolore e allo stesso tempo poi sono persone che magari hanno una performance che devono eh, che hanno di lì a poco. So we see some of these modifications are adaptive, but if they uh, persist, they can be maladaptive and perhaps make someone more vulnerable to um, not improving. Quindi la, la maggior parte di questi eh, diciamo cambiamenti che, che, che la persona eh, che sta avendo dolore cerca di avere, la maggior parte sono eh, diciamo eh, adattive, cambiamenti adattivi, però se poi queste problematiche, questi cambiamenti vanno avanti per troppo tempo, iniziamo a avere dei cambiamenti maladattivi. And it's an interesting fact that the jumper's knee paradox, which actually um, tells us or this evidence that our best jumpers actually get patellar tendinopathy. So they're often e better jumpers than people that are pain free. E, e, e è un aspetto eh, diciamo molto importante quello che poi nel, diciamo in chi soffre del, diciamo, del ginocchio del saltatore, del jumper's knee, eh, molto spesso le, le persone che poi eh, avranno o hanno una problematica sono poi quelle persone che eh, tendono a saltare di più, hanno un'elevazione maggiore. And there is some evidence in other conditions like, um, for example, patella tendon abnormality, so people with uh, pathology in their tendon have less movement variability and movement variability is really important for um, sharing the load, I guess. E ci sono, ci sono dei dati molto interessanti dove vediamo come persone che soffrono di una tendinopatia a livello quadricipitale ehm, poi hanno, hanno una scarsa variabilità di movimento e secondo Ebony una scarsa variabilità di movimento è poi Uh, diciamo è, è una condizione molto importante da andare a uh, cercare di controllare cercare di modificare per migliorare gli outcome Does that answer your question? Yeah Oh thank you Yeah absolutely Vorrei, vorrei fargli una, anche una domanda a Ebony e chiedergli okay. uh, questi principi che chiaramente sono stati studiati uh, sull'arto inferiore possono essere anche applicati nel, nel trattamento delle tendinopatie dell'arto superiore? Uh, 
So, so Ebony, this is Domenico now that has a question for you. So, so these principles that are made to be found uh, mainly in the lower limb, in, in lower limb tendinopathies, could, do you think we can, we can uh, take them up even uh, in, in tendinopathies that we can have in the upper limb? I think a lot of the principles are the same. It depends a little bit on the function of the tendon. So if you consider the Achilles and patella tendon, they act predominantly like a spring to store and release energy. Quello, quello che pensa Ebony è, è che probabilmente sì, eh, una cosa a cui bisogna fare attenzione è proprio il task, eh, diciamo la, l'azione principale del tendine. Se noi pensiamo al tendine quadricipitale o al tendine d'Achille, eh, sono strutture che funzionano maggiormente, prevalentemente come molle. Okay, che, che accumulano e rilasciano energia. So athletes or manual workers that use their elbow tendons as a spring, these principles apply? Quindi atleti o lavoratori che usano, eh, diciamo, i tendini laterali del gomito eh, in, diciamo, come una molla e quindi fanno azioni ripetute di questo tipo. And in fact, there has been research to show that people with elbow tendinopathy also have changes to their motor cortex. E, e diciamo ci sono, ci sono degli studi che iniziano a vedere come ci sono differenze anche in persone che hanno problematiche tendini, eh, diciamo, dell'epicondilo e hanno, e hanno dei cambiamenti a livello della corteccia motoria. But the shoulder is very complex. There are some springs, but some tendons that are more positional ma diciamo a livello della spalla è un po' più complicato perché ci sono dei tendini che hanno eh, diciamo un'azione, l'azione di una molla e, e altri tendini che hanno più un'azione diciamo di, di posizionamento. So I always defer to the amazing shoulder people like Joe Gibson, Tanya Bazzari, you know, Jeremy Lewis, they're the shoulder quindi, people and I'll def- quindi, defer to quindi them. Quindi qu- qu- quando si parla di uh, di, di, diciamo, di, di, di tendinopatia di spalla lei si fa sempre riferimento diciamo, ai nomi che conosciamo un po' tutti come Joe Gibson, Lewis e via dicendo ma è perché è così importante ascoltare il tuo paziente perché le persone che hanno shoulder pain che lavorano a un computer questo è probabilmente non lo stesso come il spring e questo è uno dei motivi perché è molto importante sentire sempre chi abbiamo di fronte perché una persona che magari ha dolore quando sta tanto al computer così Sicuramente è un dolore di natura differente a chi usa invece, diciamo, in chi usa diciamo, i tendini in maniera, in maniera un po' più dinamica. So they probably respond differently to our interventions, but in research they're often put in together and that's difficult. Quindi è molto probabile che queste saranno persone che poi risponderanno in maniera differente al nostro tipo di intervento riabilitativo, ma il problema è che poi, diciamo, nella ricerca sono persone che poi vengono messe nello stesso gruppo. Ok. 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 Um, magari, cosa dice Roberto? Gli facciamo un'ultima domanda. Uh, ok, sì. so we're going to make you a uh, last question, maybe, Ebony? Sure. Ok. No problem. Okay. Thank you. Anche una cosa interessante nella, appunto, nella gestione anche di una tendinopatia è, secondo lei, in che fase possono essere uh, inseriti questo tipo di trattamento e cioè poi, il tendon neuroplastic training chiedigli pure, una cosa che io non ho ben capito dagli studi è sì. come utilizzarlo nella contrazione isometrica cioè che scopo ha allora. il, il passo esterno se devo restare fermo Quello... ok, ok so, so it's, it's, made, it's two questions Ebony <laughs> so, so, so uh, sorry, you said one but they, they suddenly they become two <laughs> so, so Italians so, yeah, yeah. <laughs> We make a, we make a load of questions. Sorry about that. <laughs> no problem. So, so, um, so in which phase? I'll, I'll make you straight away the both both questions. So, so mm-hmm. in which phase do we, in which phase of, of a tendinopathy do we use these principles? First question. Second question is, and this is Robert that didn't quite understand when. Do we need, um, when, when can we use the, let's say, the, fo- the external focus uh, with isometric contractions? I mean, do we use them? When do we use them? How? 
Uh, Why? It's more than it's more than two questions. Sorry, that's but... okay. It's twenty. <laughs> okay. It's twenty-five questions, but I think I got yeah, it. Yeah, okay. sorry about that. <laughs> sorry. I, mean, I don't. I don't really understand why, if we need to to uh, use the isometrics, we need to to use a um, a pace, an external pace to move. To move, we don't move it. So yeah. why we need to use an external pace uh, to do something that we don't uh, don't move? Excellent. Okay, let me let me have a go at all of that. Okay. So, <laughs> feel free. So the first thing is now we're talking about rehabilitation and I can answer a question separately to in season, but now I'm going to talk about a rehabilitation. Okay. Okay, quindi allora eh, diciamo che adesso parleremo di una condizione prettamente riabilitativa. And we do this in four stages. The first stage being isometric if we um, include them isotonic energy storage and then energy storage and release ok e, e questo avviene, avviene in quattro fasi fondamentalmente sorry eh, Roberto tu hai eh, tu, allora cioè, la prima fase è contrazioni isometriche isometrica la eh, sì. energy storage la prima fase è isometriche isotoniche esatto. accumulo isotoniche. Accumulo yes. rilascio energetico esattamente esattamente grazie perfetto yeah. perfect so in stage one and stage two these exercises do not provoke the tendon at all because they are not spring they're not fast and they're not compressive quindi nel, nella fase 1 e nella fase 2 non c'è una stimolazione meccanica eccessiva a livello del tendine perché non abbiamo poi quell'azione eh, diciamo non, non viene richiesta quell'azione di molla a livello del tendine And the reason why I say this is because if your patient has pain with a static isometric exercise or a slow isotonic exercise, you should reconsider your diagnosis. E questo è il motivo per cui, uh, se, e questo è importante perché se abbiamo un paziente che ha dolore durante una contrazione isometrica o durante una, una contrazione isotonica lenta, molto probabilmente quello che dobbiamo fare è riconsiderare diciamo la nostra diagnosi e la nostra e la nostra prescrizione di esercizi. If we were going to use the tendon neuroplastic training, we do it in these first two phases, the isometric and the isotonic. Se, se noi dobbiamo fare il neuroplastic training, questo avviene in queste prime due fasi, quindi contrazioni isometriche e contrazioni isotoniche. It's important to understand that we are not responding to the metronome. Your brain actually um preempts the rhythm preempts preempts uh, sorry um, preempts uh, expects um okay yeah. amplifica, so, amplifica. So, so in these two phases uh, could, could you say that again please sorry sure. so i, I We, can uh, sure sure sorry i i included too much information no so problem. the tendon neuroplastic um training we use in the isometric and the isotonic phase Ok, quindi il neuroplastic training avviene nelle prime due fasi, quindi isometrica e isotonica. In the isometric phase it seems counterintuitive to use it. Ne, diciamo nel, nel, nella, nella, nella contrazione isometrica è abbastanza intuitivo usarlo. The critical thing about the information, the auditory information, is that we're uh, constraining the movement. Le, le, diciamo, l'aspetto importante del, della, della contrazione eh, isotonica è che il sistema nervoso si sta aspettando il, diciamo, il feedback esterno. So your brain waves actually change to meet the rhythm of the pacing. You're not responding to the sound, you're... Um, What's another word for preempt? No, ex expecting. expecting. There you go. Yeah, there you go. Okay. Expecting. Cioè, quindi quindi, yeah. quindi l'aspetto importante è che tu nella contrazione isotonica non ti stai, non stai ascoltando realmente il suono, ma lo stai prevedendo. Il, okay. il sistema nervoso sa che arriverà quello stimolo e quindi si setta, eh, si, si setta è, è, diciamo, è una sorta di previsione. So I would include in my uh, auditory auditory file the metronome but also encouragement verbal encouragement to keep people on task quindi quindi l'aspetto molto importante secondo lei è che quando facciamo delle contrazioni isometriche è sì importante ehm, seguire il metronomo 
ma ci deve, essere, ci deve essere anche una stimolazione verbale in modo da far stare il paziente molto concentrato su quello che sta facendo, altrimenti lavora troppo okay. per aspettative, per previsioni. Okay. Ci okay. siamo? È chiaro, ragazzi? Sì. So this actually, this actually augments, this amplifies um, the effect of uh, doing your strength exercise because of the brain changes. E questo amplifica gli effetti del rinforzo per via dell'attivazione del sistema nervoso centrale. It makes a lot of sense to use it in the isotonic phase. Fa, fa molto senso usare questo nella fase isotonica. The important thing is that we actually have a slightly longer eccentric phase than concentric because the brain actually then needs to plan the movement. La cosa importante è, è, è su cui fare attenzione è cercare di avere una fase eccentrica un, leggermente più lunga della fase eh, concentrica in quanto eh, mm. il sistema nervoso deve proprio programmare il movimento di, di ritorno. So to improve the skill, even in the isometric phase, my verbal encouragement would make sure that they are paying attention to their position, to their muscle, to also engage different parts of the brain. Quindi, quindi la cosa importante, secondo lei, è, è ritornando poi sull'aspetto isometrico, è che Uh, diciamo i, i nostri stimoli verbali devono essere fondamentali per far stare il paziente concentrato sull'angolazione richiesta sulla pulizia del movimento e quindi deve essere un continuo controllo del sistema nervoso sul, sul, sull'obiettivo richiesto so in these first two phases we might use these auditory cues we've also developed an app where we have a visual information as well quindi è, è molto importante in queste due prime fasi avere, eh, diciamo, tenere sotto controllo questi stimoli esterni che possono essere uditivi o visivi, ma insomma in questo caso uditivi. Loro hanno anche fatto un'app dove eh, facilita un po' questi, questi, questi processi. As we move into the third and fourth stage, where we start to load the tendon like a spring, e, se, e man mano che ci spostiamo nella terza e nella quarta fase dove eh, diciamo che carichiamo il tendine in più come, diciamo, come una molla How you use a metronome will be very sport specific Il modo in cui usiamo un metronomo deve essere estremamente sport specifico For example, the Australian Ballet Company get their dancers with Achilles tendinopathy to start using the metronome going up and down stairs? Uh, so is this a, a, a dance company? You, you just, yes, the you Australian just, okay. Ballet Company. Yes. Ah, okay, quindi c'è questa compagnia australiana eh, di, di ballo fondamentalmente, dove una cosa che loro iniziano a fare è far salire le scale, a chi soffre di tendinopatia Achillea, è iniziare a fargli salire le scale con il metronomo. So they start doing it at 60 beats per minute and they Quindi increase lo... the pace to 135 beats per minute. Quindi lo iniziano a fare a 60 bpm, iniziano a salire le scale a 60 bpm eh, fino ad arrivare a eh, 135. Five, yes. Fino, 135, fino, a, yeah. fino ad arrivare a 135 bpm. Because this starts to replicate the speed of uh, their bar class. Perché, perché questo inizia un po' a replicare eh, quello che poi loro, eh, diciamo, lo, lo sport specifico, quindi proprio la loro situazione eh, specifica di ballo. But there's evidence for runners that using external pacing makes them run terribly. Ma ci sono, ci sono degli <ride> studi esterni dove, ci sono degli studi, scusate, dove eh, nei runner usare degli stimoli esterni li fa correre eh, molto molto male so I use it in stage 1 and 2 and then I tend to move on to more sport specific activities without the metronome quindi quello che fa lei nel caso di runner è usare il metronome in fase 1 e in fase 2 e poi levarlo in fase 3 e in fase 4 e cercare di muoversi più in direzione sport specifica but if we do this in a year's time I might know more <laughs> but, 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 non so se sarà ancora così tra un anno Did that okay. answer all of the questions? Okay. Uh, okay. 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 okay, okay, that's great. Assolutamente sì. 
Bene, perfetto. Ok. Ok, allora diciamo che siamo... Visti queste piccole problematiche che ci sono state, abbiamo un po' sforato i tempi, eh, quindi io direi che eh, potremo eh, concludere qui la diretta di oggi. Ci spiace che ci siano stati dei problemi perché tutti noi avremmo voluto, eh, come si può dire, assimilare il di domande. Sì, esatto, di Ebony. Vai, traducite che dopo... Sì, uh, sorry Ebony, we we're just saying that uh, because of these technical issues, we... we... Uh, the time kind of skip, slipped away. So we wanted to answer some questions, but probably we went too far. So uh, I don't know if there will be another occasion to organize this together because it's been very interesting. I mean, I, I'm talking just, just from my point of view, but it's, it's been just, just great having you here. And uh, mm -hmm. so, yeah, so thank you very much. And, uh, thank you. Uh, il suo, lei e il suo gruppo hanno fatto una, una cioè è, la, la riabilitazione dei tendini è cambiata grazie a loro quindi tutto quello che sappiamo oggi è almeno il 90% viene dal suo gruppo di ricerca e dal gruppo di ricerca della dottoressa Cook per cui cioè, almeno per quello che mi riguarda un ringraziamento è, è dovuto per, in termini di, di ricerca insomma so, so, so Ebony, uh, Roberto just wanted to thank you personally because Uh, what we know today about tendon rehabilitation, probably 90% comes from your studies. So thank you very much because you kind of, uh, you are changing, you know, the way we are working with, uh, with tendon problematics. And so, so thank you very much. It's everything is very useful. That's just so beautiful. Thank you so much. That means, yeah. that means the world. Thank um, you. So the reason I do research is um, to help patients and to help clinicians help patients. So that is the best feedback. That's far better than any journal feedback. Il motivo per cui lei fa ricerca è per aiutare i pazienti, ma per aiutare noi clinici poi ad implementare il nostro lavoro e a migliorare. Quindi questo tipo di feedback che lei riceve sono molto più importanti poi di una pubblicazione vera e propria. Quindi è... Insomma, grazie tante. I'd really like to thank everyone that joined us today. I know it's incredibly tough around the world at the moment, so thank you for taking the time. I'd like to thank you so much for the invitation. I'd be delighted to join you again, and I, I really hope that everyone stays well and Absolutely. looks after each other. Ebony vuole ringraziare tutti i presenti, tutte le persone che oggi ci hanno seguito in questa diretta. Sa che è un momento molto particolare per il mondo Uh, il, momento che, insomma, il momento che stiamo vivendo e quindi sarebbe molto contenta e onorata di poter rifare una diretta del genere uh, e ringrazia di nuovo tutti quanti lo staff di PhysioScience sharing knowledge in physiotherapy e grazie a tutti ringraziare ancora anche da, da parte nostra e volevo anche dire che visto che è uscita è uscita gli ha dato fastidio il tuo ringraziamento, Sandra, gli ha dato fastidio il tuo ringraziamento. Troppi complimenti, troppi complimenti. Esatto, esatto. Allora, l'importante anche per chi ci segue è che lei è molto disponibile, quindi ci abbiamo parlato un po' io e un po' Roberto in questi giorni ed è veramente fantastica, quindi se avete qualsiasi domanda fatela a noi, fatela a Roberto, in qualsiasi gruppo fateci domande e noi vedremo in qualche modo di sottoporgliele e, e sicuramente cercheremo di fare un'altra un diretta. Adesso glielo chiedo perché è rientrato. <ride> sì, adesso glielo chiediamo subito. Forse. Grazie, grazie, un po'. grazie Andrew, che se no... Grazie, grazie a voi fatto. ragazzi, spero, spero, spero sia stato tutto chiaro. Insomma. Alla grande, grazie, grazie, grazie a voi. Grande Andrew. Tutti quelli che, che, che hanno seguito, insomma. Ebony, Ebony. So, so you, you decided just to just to close the conversation. <laughs> you, 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 you were getting all these com compliments from us, and so you just said, "Okay, that's enough for enough for today." 
No, okay, not at so, all. Well, actually, okay. I have another thank you. Can I thank you very much Absolutely. as well? Um, thank it's you very amazing much. Thank to you. be able to do that. So thank, thank you. Thank you. Vabbè, sta ringraziando me e vabbè, insomma, no. io ringrazio lei perché comunque ringrazio Fisoscience, Roberto per avermi dato questa possibilità che per me è stato estremamente interessante. So, so what, be, be, before you left, when you left, uh, Domenico was, was thanking you again for the, oh, you know, for you. just for, for being here all the time. And uh, so we are, it, you said so, so we are definitely going to do this again at some stage. Perfect. And we'll be very thankful, all of us. And uh, yeah, have a, have a good night. I guess Wonderful. it's bedtime soon. So, soon. and yeah. we, yeah, and we're going to have some lunch. <laughs> so that's <the> time <laughs> lovely. <now. laughs> lunch time. Excellent. Oh. Hello yeah, in the background. Okay. Yeah. <laughs> yeah, yeah, sorry, sorry. I've got, I've, got, I've got a few friends here that are just... Yeah, the moment. Yeah, sorry about that. Wonderful. Okay, so uh, thank, thank, you. Thank, you. thank you very much again. Thank you so much. Thank you very much. Bye. See you. Bye. Bye. See you. Bye-bye.